வணக்கம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜெயந்தி ஃப்ரம் ஃப்ரெஷ் தமிழ் பிளாக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் கிளீனிங் டிப்ஸ் வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் நம்மளுடைய கிச்சனை ரெகுலராக எப்படி நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து நாப் ரொம்பவே ஆயில் பீஸ்க்காக இருந்தால் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா பைப் வந்து ரொம்ப கரை பிடிச்சிருந்தால் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த டிப்ஸும் வந்து இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம கிச்சனை எப்போவுமே க்ளீனாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமைச்ச உடனே அந்த சமைச்ச உணவு எல்லாமே வந்து சர்வ் பண்ணுற பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம மாற்றிட்டு அந்த சமைச்ச பாத்திரத்தையும் வந்து கழுவி வச்சிட்டோம்னா நம்ம கிச்சன் எப்போவுமே வந்து நீட்டாக இருக்கும் செகண்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாத்திரம் வந்து சமைக்க சமைக்கவே வந்து கை கை வந்து கொஞ்சம் கேக் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரம் வந்து கழுவிட்டே இருந்தோம்னா சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ரொம்ப நிறைய பாத்திரம் சேராது நம்ம கழுவுறக்கும் வந்து ரொம்ப வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்காது பாருங்கள் நான் அந்த மாதிரி வந்து கை கை கழுவுனால சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தான் பாத்திரம் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு தவம் சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதாவது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மதியானம் வந்து லன்ச்சு நைட்டு டின்னர் இதே ஒன்று ஒன்று சமைச்சு முடிச்ச உடனே அப்பப்போ சேர்ற பாத்திரத்தை கழுவி வச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி சமைக்க சமைக்க சில பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு சமைச்சு முடிச்சுட்டு அந்த விழுகிற கொஞ்சம் பாத்திரத்தையும் தேய்ச்சி வச்சுட்டோம்னா சிங்க் எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும் இப்போது கிச்சனை நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான தேர்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப் க்ளீனிங் ஆமாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்போவுமே கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே நம்ம கண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியிற இடம் கவுண்டர் டாப் கவுண்டர் டாப் எப்போவுமே க்ளீனாக நீட்டாக இருந்தாலே கிச்சன் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹைஜீனிக்காக பார்த்துக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு இடம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது சோப்பு தண்ணி இல்லைன்னா வந்து நம்ம பாத்திரம் கடவுள் அதே க்ளீனிங் லிக்விட் போட்டு நல்லா கவுண்டர் டாப் கவுண்டர் டாப்க்கு மேலேயே இருக்கிற அந்த டைல்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து கழுவி விட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம அந்த சோப்பு தண்ணியெல்லாம் போட்டு கழுவி விடுறதுனால நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து எப்பவுமே ஜெம் ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம வந்து க்ளீனாக வந்து நீட்டாக ஹைஜீனிக்காக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் கவு கவுண்டர் டாப் வந்து எப்பவுமே ஈரம் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த கரையெல்லாம் வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் படியாது நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க கிச்சனில் இருக்கிற பைப் வந்து எப்படி அந்த கரையெல்லாம் போக வைக்கிறதுன்னு அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் வினிகர் போட்டுட்டு பாத்திரம் கழுவுற அந்த லிக்விடும் கொஞ்சம் போட்டு இந்த மூணையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் இந்த பொருள் வச்சு தான் வந்து நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற பைப்பை க்ளீன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நம்ம பைப் வந்து எப்படி கரை இருக்குதுன்னு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டூத் ப்ரஷ் வச்சும் க்ளீன் பண்ணலாம் கம்மியாக கரை இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கரை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த இரும்பு இந்த ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கரை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இது தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து விட்டுட்டீங்கன்னா கரை ஃபுல்லாக போயிடும் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் இதை தொட்டு தொட்டு வந்து இந்த இரும்பு ஸ்க்ரப்பரில் தேய்க்கிறப்பவே வந்து உங்களுக்கு க்ளீனாக வந்து அந்த கரை எல்லாமே போயிடும் பாருங்கள் நான் இரும்பு ஸ்க்ரப்பரில் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கரை பிடிச்ச இடம் எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து தேய்ச்சிட்டேன் பைப்பு நம்ம பதிச்சிருக்கிற அந்த இடத்த சுற்றியும் வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்ருங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றி கழுவி விட்டாச்சு ஃபுல்லாக வந்து இப்போ நம்ம பைப் வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் கிச்சன் சிங்க் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறப்ப நம்ம சோப்பு இதெல்லாம் வைக்கிறக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பிளேட் எல்லாத்தையும் வந்து கழுவி வச்சிடுங்க சிங்க் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்லைனா வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து வீக்லி டூ டைம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் வினிகர் போட்டு வந்து சிங்க் கழுவி விட்டுட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சிங்க் வந்து எப்போவுமே வந்து சுத்தமாக பல பலன்னு இருக்கும் இந்த நம்ம கார்னர் சிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கார்னரில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரப்பர் தான் வந்து நம்ம சிங்க்கில் வந்து வைக்கிறப்ப வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்குது இது வந்து எந்த சைடு வேணாலும் உங்களுக்கு எந்த சைடு உங்களுக்கு சிங்க்கில் வச்சா உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா அந்த இடத்துல வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த கார்னர் சிங்க்கு பிளேட்டை அவ்வளோதாங்க நம்ம வந்து இப்போ சிங்க் 
நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற கேஸ் ஸ்டவ் நாபு வந்து ரொம்பவே ஆயில் பீஸ்காக இருக்குது அந்த நாபு வந்து எப்படி கிளீன் பண்ணணும்னு அதுக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் வினிகர் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டூத் ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் அந்த நாபில் வந்து தேய்ச்சிக்கலாம் நாபு கழுத்த முடியலன்னா வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து தேய்ச்சி கழுவிக்கலாம் இந்த உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ண முடியும்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி விட்டுருங்க பாருங்கள் நான் வெறும் பேக்கிங் பவுடர் அண்டு உங்களுக்கு வந்து வினிகர் தான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா ப்ரஷ் வச்சு வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் பீஸ்க்கெல்லாம் போயிடும் ஆயில் பீஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பழைய ப்ரஷ் வச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணுறப்ப நம்ம நல்லாவே அழுக்கெல்லாம் நல்லா போயிடும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறப்ப நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து கார்னர் பகுதி கொஞ்சம் நல்லா மைன்யூட்டாக வந்து சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் எங்கே இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பான்ச் வைப்பர் வச்சு வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வோட நான் வந்து ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணோம்னா வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு அழுக்கே சேராது இப்போது அந்த நாபை வந்து நம்ம தனியாக வந்து அதே மாதிரி நம்ம அந்த பேக்கிங் பவுடர் அந்த வினிகர் அதை தொட்டு தொட்டு நல்லா தேய்ச்சி கழுவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த சமைக்கிறப்ப பிடிக்கிற ஆயில் பிஸ்கெல்லாம் வந்து நிறையாவே வந்து இந்த நாபில் வந்து அடைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை கழட்டி இந்த மாதிரி தேய்க்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த நாபெல்லாம் வந்து நான் அதே மாதிரி தேய்ச்சி கழுவி எடுத்துக்கிறேன் எல்லாமே வந்து கிளீன் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நல்லா ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கோங்க தொடச்சிட்டு நம்ம வந்து நாப வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து மாட்டி விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறப்பெல்லாம் வந்து இந்த நாப் வந்து சுத்தம் பண்ணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நாபு க்ளீன் பண்ணால் கூட போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறது கவுண்டர் டாப்பும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம லிக்விட் போட்டும் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹோம் மேடு ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணி வந்து க்ளீன் பண்ணோம்னா ரொம்பவே வந்து நமக்கு கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு முறை சமைச்சு முடித்த உடனே வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வந்து துடைக்கிறது வந்து ரெகுலராக வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கேஸ் ஸ்டவ் வந்து எப்போவுமே வந்து நமக்கு நீட்டாக இருக்கும் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த தோசைகள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நான் கடாயி தோசைகள் எல்லாம் வந்து வைக்கிற ஆர்கனைசரில் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன் இந்த ஆர்கனைசர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறப்ப கேஸ் ஸ்டவ் கீழே க்ளீன் பண்ணுறக்கு வந்து மறந்துடாதீங்க கேஸ் ஸ்டவ் கீழே வந்து நம்ம நார்மலாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டால் கூட அந்த கடுகு தெரிக்கிறதெல்லாம் கூட கேஸ் ஸ்டவ்க்கு கீழே வந்து விழுந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுறப்ப கேஸ் ஸ்டவ்க்கு பின்னாடி இருக்க டைல்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறக்கு மறக்கக்கூடாது ஸோ அந்த இடம் வந்து ரொம்பவே ஆயில் பீஸுக்கு பிடிக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்ம டைல்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறப்ப நம்ம டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கவுண்டர் டாப் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் சமைக்கிறப்ப வந்து யூஸ் பண்ண பொருள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு தடவை நல்லா தொடச்சி வச்சுருங்க நம்ம சமைக்க சமைக்க வந்து அந்த அழுக்கு கையில் வந்து எல்லா பொருளையும் எடுத்துருப்போம் ஸோ எல்லா பொருளையும் ஒரு தடவை வந்து சும்மா வெறும் ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சி வச்சுட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிச்சனில் கவுண்டர் டாப்பில் மேலே வச்சுருக்க பொருள் எல்லாம் ஈஸியாக ஆயில் பீஸுக்கு வரும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் வந்து சமைச்ச உடனே இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஆயில் பீஸ் பிசுப்பு இருக்காது நீங்கள் சமைக்கிறப்ப என்ன பொருள் எடுத்திருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு தடவை லைட்டாக வைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சன் க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற கிளாத்து அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்பான்ச் வைப் எதுவாக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு லிக்விட் போட்டு அதை வந்து கைக்கு கை வந்து நீங்கள் வந்து அலசி வச்சுருங்க கைக்கு கை வந்து அதை துவச்சிட்டோம்னா அந்த கரை படிஞ்சிருந்தாலும் ஈஸியாக போயிடும் அதை வந்து நல்லா வெயிலில் வந்து படுற இடத்துல வந்து உலர்த்தி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்
கிச்சனை வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே வந்து நைட் வந்து ஒரு தடவை நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க கிச்சனை நைட் நைட் வந்து இந்த மாதிரி மாப் பண்ணுறதுனால நம்ம கிச்சன் ஃப்ளோர் வந்து ஆயில் பீஸுக்கு இல்லாமல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் நம்ம கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா நடக்கிறப்பே நமக்கு தெரியும் மற்ற இடத்துல வீட்டில் நடக்கிறத விட கிச்சனில் வந்து அந்த ஃப்ளோர் நடக்கிறப்ப பிஸ்கு பிஸ்குன்னு ஒற்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு டெய்லியுமே வந்து நம்ம கிச்சன் மா வந்து ஃப்ளோரை மாப் பண்ணிட்டோம்னா வந்து அந்த மாதிரி பிசு பிசு பேர் வந்து வரவே வராது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெகுலராக நம்ம கிச்சனை எப்படி க்ளீனாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாங்கிற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறுபடியும் நான் உங்களை வேறு ஒரு சூப்பரான வீடியோட சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பாய்